Üdvözlünk mindenkit, mi itt a SpaceX csapat, Halász Júlia, Koszka Kristó, Novák Gergely és Marák Péter, nagyjából ilyen sorrendben. Mi rengeteg ötletet vetettünk papírra, és végül úgy döntöttünk, hogy nem egy konkrét koncepció dolgozunk, hanem inkább megpróbáljuk ezeket az ötleteket egy bemutató hordozó járműben, amiben egy kis sztárlingot is elvetettünk. És az egyik ilyen ötletünk az volt, hogy a landolásnál valamilyen módon egy újszerű megoldást találjunk, és a Hobermondon gondoltunk, mint, mint lehetséges renderre, ami ugye kis méretű lehet a, a taxiban, majd amikor kidobjuk, akkor a forgás hatására kinyílik nagyra, elrejtünk benne valamilyen energiáhányú rendszert, ami a landoláskor segíti a hasznos lehetőtől beérkezését. Aztán ez a maga a jármű, amit feladtunk, és itt pedig van az ötleteknek egy része. Tehát a felső része látható, itt egy felfüggesztési mód a kamerához. Három kamera lenne összesen a járműben. Az első kettő sztereó kamera, illetve a felső az, ami rálát a járműre, az egy bimetál tartom lenne, ami csak akkor így körtelásítanak, tehát hogy ha van fény, így megsporulnak a motort, és akkor az olyan részen el lehet helyezni, amit fehérben látszik a szponzor, a szponzor ábrákat, a logókat. Aztán az alsó felfüggesztésről majd Kristóf fog beszélni, az antennát is elhez Itt látható, hogy a használ képes megmondani a felfüggesztéshez képest, úgyhogy át is a szót érdemesen. Tehát itt látszik három átrázó állapotban, hogy mi a felfüggesztés vagy kapcsolódik magához a testhez. Alul meg tud fordulni az egész test maga körül, a mind lát egymáshoz képest is minden irányba tud mozogni, a kerekek nagy motorosok, tehát azok is egymás körül tudnak fordulni. Van lehetőség rá, hogy a, külön a testhez képest is a kerekek is külön forogjanak, és a magasságot is tudja változtatni, hogyha a földünk meg magát egészen magasra, és a kis vicces nevés innen lehet, mint pedig az űrge, amikor így feláll és előre tud nézni a magánál, vagy egy sziklán felül is tovább tud állni. Illetve ezt, hogy a négy külön felfüggesztett láb külön tud mozogni, ez a felelkeszönök kiegyenlítésében is szerepet játszik. Aztán a következő ötlet, ami felmerült, hogy egy klasszik fűtési rendszerrel látjuk el magát a járművet, mivel a légkörű hiányában hűveltedés az nehezen megoldható, tehát mondjuk tudom, ezek a processzorok valami módon le tudja adni a hőt, és ez egy lamellás, bimetál lamellás rendszer, amit kitaláltunk. A belső részen a, a szerkezeti egységek körül olyan lamellák találhatók, amik meleg hatására állnak a merőlegesre a burkolathoz képest, még kívül a hideg hatására állnak merőlegesen ezek a, a bimetál lamellák. Így elérhető az, hogyha, mint ahogy a bal felsőjelben látszik, ennyire nem látszik jól, de elmondom, hogy ahol a belső tanak, ugye a burkolatra, ott a lamellák a falhoz simulnak, a belső lamellák ugyan, tehát itt ez egy meleg állapot, amikor mondjuk éppen túl melegedett a belső rész, akkor tágasodnak a lamellák, de nem érintkeznek a, a meleg része, viszont az árnyékos oldalon megteremtődik a kapcsolat, és akkor tudják adni a hőt. Ez mindig működik, hogyha kívül is ideg van, akkor sem érintkeznek, illetve ha belül meleg van a kívül ideg, akkor mindig érintkeznek a mellek, és így el tudják adni a hőt. És mint az kiderült a konzultáció során, tegnap ezt a rendszert sajnos nem találtak fel, ez már érkezik, és nagyjából egy hónapja tesztelték egy olyan projektben, amiben egy, egy ballon termétek fel egészen 50 km-es magasságokon már oxigén szinte nincs is, és ott tesztelték ezt a hűtési rendszert, és működött. 
illetve a, amit mi gondoltunk még, hogy megsporoljuk motorokat, azt, azt a bimetál technológiát még kérdéknél is felhasználhatnánk, mivel mindig lesz egy olyan oldal a kerjéknek, amelyik árnyékos oldalon van az alja, és ugyanígy ezzel a tágulás és mozgás megoldással, hogyha az alsó rész mindig mozgásban lent, megmozdulnak a mellák, és úgy mozognak a kerék, hogy azok tolják előre. Tehát nekünk csak fékekre van a szükség, mert a napos oldalon nyilván ott nem mozdulnak a kerék, és egy végül is egy örök mozgó meghajtást tudnánk így elérni, és a motorokra van is Aztán a másik dolog, amikor a saját tudjukat járjuk, a kutatásunk során találtunk egy projektet, ahol a sivatagba telepítettek egy 3D nyomtatót, ami a napfényt felhasználva, azt fókuszálva nyomtatott a, a homokba, üvegtárgyak, a minusz üvegtárgyak, a szétszínű dioxid, ami a sivatagokban a földön megtalálható. Szóval arra gondoltunk, hogy mi is nyomtathatnánk homokba kutat, és ezzel kicsit egyenletesebb terepet biztosítunk az űrvének, a pulinak, a polgárónak. És itt látható, hogy ez egy, ez egy plusz egység, ami a felrészre szerelhető, képetéstől függően. Ez egy lencsőből összegyűjt a napfényt, és a új előtt megolvasztja a, a holdi homokot, és utána ezen tud, amikor megszerelődött végigmenni, illetve ez felhasználható szponzorációs célra is. Tehát, hogyha ezt egy pénzes szponzornak belenyújtatjuk a logóját a holdba, az biztosan nagyon jól elasható. Illetve azt is jó tudni ezzel a olvasztás nyomtatással kapcsolatban, hogy a, amit itt a sivatagban ütködött az új ember, az, az elég lassú volt, de ez annak köszönhető, hogy itt a földélek körben 600%-os az a fény, ami el tud. Illetve a holdon, mivel nincs légkör, ott ez 80-90% között van, így ott jóval nagyobb az intenzitás és gyorsabban meg ez a folyamat. Így egy lassú mozgásra ez teljesen elérhető, illetve ami, amit kitűzött célnak a kuli, hogy megtegye ezt a távolságot, ezt úgy gondoltuk, ezt úgy számoltuk, hogy ez belekalkulálható, mert elég gyorsnak adna ahhoz a járnak. Köszönjük a figyelmet! <tos>